Now we are saying, accounts are not for profit organizations. Money will work at the high level in connectability. Here the matter. Last six classes we have dealt with receipts and payments account. What is receipts and payments account? Near place we are going. Video classes we are going. Okay, all book we are going. Now, tell it. Receipts and payments account is a summary of cash and bank transactions. Receipts and payments accounts is a summary of cash and bank transactions. अरे रोकर मंडल वंजी नाराबड़ी के लिए बोलते हो कुछ अर्थात सोचा पर गए इट इसे रियल अकाउंट इन नेचर इधे रियल अकाउंट सुध करने के अंदर तन्मय एक बोल देते हैं इधे रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सोचा है अर्थात दे द रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिगिन्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड एंड्स विद क्लोजिंग I think this is the result of will be calling the debit side of the receipts and payments account. All the cash payments are recorded in the credit side of the receipts and payments account. So, let me add this other one. All, all cash receipts and payments, whether of capital or revenue in nature, all receipts and payments, whether of capital or revenue in nature. One syllable or one word is that the one in the world 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 is that this is capital expense this is capital receipt this is revenue expense revenue is that there is no difference the two is that the one in the world is that the one in the world they may relate to and the seller will worry about you relate to and the seller will relate to and the seller will relate to the current year not a point of view or the previous year seller and the previous year or subsequent years it is one of the other people it means the irrespective of the period it means I mean that the man it means that irrespective of the period for which the amount is received or paid. In the verse of the Guriya Naga Nala, and the Parapati Nala, and the Sarata Buddha Nala, irrespective of periods. Verse of the Buddha Kanaka Nala. In the verse of the Kanaka Nala, the Buddha Nala, Kanaka Nala, the Siddhi Nala, Kanaka Nala. And the end of the Guriya Naga Nala, the Nandu Guriya Nala, the Siddhi, the Nandu Guriya Nala, the Siddhi, the Nivara Guriya Nala, the Siddhi, the Nivara Guriya Nala, Irrespective of periods of the world, it may be related to current year or previous year or subsequent years. Up a simple other thing, receipts and payments account is a summary of cash and bank transactions. It is real account in nature, one's logic. At this point, in the middle of the world, in the past, in the past, in the past, in the past, all cash receipts and payments, whether whether of capital, whether of capital, whether in a market or city, by revenue, are recorded in the receipts and payments account. It may relate to current year, previous year, and subsequent years. It is a matter. Now, we have to connect with the receipts and support. Put it in mind. And the connect with the meeting, you put it in mind. And the code of the connect with the receipts and payments account. I'll now go to the 
சுத்தி சம்பந்தம் நீங்களே போட்டுப்பாரு சுத்தி சம்பந்தம் நீங்களே போட்டு பாருங்க அடுத்தது இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்ப்போம் இன் திஸ் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் டு வி வி ஆர் கோயிங் டு டீல் டு வி முக்கியமான 
முதலீன செலவு அதை எவ்வாறு கணக்கிலும் நாம் பயன்படுத்துவது என்பதை கீழ்காக பார்த்தார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சந்தான்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீ ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒரு உறுப்பினராக இருக்கு ஒரு கிளப்பில் உறுப்பினராக இருக்கு அப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து மாதா மாதம் சந்தா வாங்குவாங்க மாதா மாதம் உங்கள்கிட்ட சந்தா வாங்குவாங்க அதுக்கு பேர் ஆங்கிலத்தில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்று பேர் சொல்ற மாதிரிங்க நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வாணிக நோக்கற்ற அமைப்புகள் லாப நோக்கற்ற நோக்கற்ற அமைப்புகள் யூஸ்வலி பொதுவாக கலெக்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பீரியாடிக்கலி ஃப்ரம் த மெம்பர்ஸ் காலந்தோறும் தன்னுடைய உறுப்பினர்களிலிருந்து சந்தா தொகையை வசூலிக்கும் தீஸ் மே பி கலெக்டட் அந்த சந்தா தொகையானது எப்படி வசூலிக்கப்படுகிறது கலெக்டட் மந்த்லி மாத மாதமா குவார்டர்லி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ ஹாஃப் இயர்லி அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறையோ அல்லது இயர்லி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மாத மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய உறுப்பினர்களிலிருந்து இந்த நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் கலெக்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த மெம்பர்ஸ் மறக்காது கலெக்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரம் த மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சம் ஸ்பெஷல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் டென்னிஸ் டென்னிஸ் சந்தா பில்லியர்ஸ் பில்லியர்ஸ் சந்தா பில்லியர்ஸ்னா அது ஒரு விளையாட்டு சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கிரீன் கலர் கோல் இருக்கும் ஒரு குச்சி ஊற்றிட்டு அந்த பால்ஸ் தருவான் அந்த மாதிரி அந்த கோல்ல அதான் பில்லியர்ஸ் அப்போ டென்னிஸ் சந்தா பில்லியர்ஸ் சந்தா ஆர் கலெக்டட் ஃப்ரம் த கன்சென்ட் மெம்பர்ஸ் குறிப்பிட்ட உறுப்பினர்களில் மட்டும்தான் வசூல் செய்யப்படும் யார் இருக்கிறது பிளேயிங் டென்னிஸ் ஆர் பில்லியர்ஸ் அஸ் த கேஷ் மீட்டிங் யார் டென்னிஸ் விளையாடுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட வந்து டென்னிஸ் சந்தா வாங்குவாங்க யார் பில்லியர்ஸ் விளையாடுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட வந்து பில்லியர்ஸ் சந்தா வாங்குவாங்க ஆல் தி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் ரெவன்யூ சேல்ஸ் மறுக்கப்படும் இந்த சந்தா அனைத்துமே என்ன ரிசீட்டுனா வருவாயின வரவு மறக்கவே மறக்கக்கூடாது மனசில் வச்சுக்கிறோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவன்யூ ரிசீட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவன்யூ ரிசீட் செகண்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் த ஆர்கனைசேஷன் மே ரிசீவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் நம்மளுடைய கிளப்பு நம்மளுடைய அமைப்பு ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் முதலீடு செய்திருந்தால் அந்த முதலீட்டுக்கு என்ன வரும் வட்டி வரும் முதலீட்டுக்கு என்ன வரும் வட்டி வரும் அப்ப அந்த வட்டி ஒரு வருவாய் அது வரவு அப்ப அது வருவாய் என வரவு இப்ப ரெண்டு சொல்லிருக்கேன் கணக்கு இதெல்லாம் முக்கியம் தம்பி மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவன்யூ ரிசீட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ ரிசீட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட எக்ஸஸ் ஆகிற மாதிரி எங்கேயோ ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணா நமக்கு இன்வெஸ்ட் வருமா இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட் வந்து ரெவன்யூ ரிசீட் அடுத்தது சேலம் ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நம்ம ஒரு கிளப் நடத்துகிறோம் அல்லது ஒரு அசோசியேஷன் நடத்துகிறோம் நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி போடுறோம் டெய்லி வந்து எல்லாருமே படிக்கணும் போட்டு வாங்கிட்டு பேப்பர்ஸ் வாங்கி போடுறோம் சேர்ந்துருக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் அப்படியே பேப்பர் பத்திரமா எடுத்து வச்சு சேர்த்து வைக்கிறோம் அது இடம் போட்டு வைக்கிறோம் பணம் வருது சேலா ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் பழைய செய்தித்தாள்களை வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய படம் ரெவன்யூ ரிசீட் மறக்காது இப்போ மூணு சொல்லியிருக்கோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவன்யூ ரிசீட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ ரிசீட் சேல் ஆஃப் ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர் பழைய செய்தித்தாள்களை வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய பணம் ரெவன்யூ ரிசீட் மறக்காது அடுத்தது லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் இதுக்கு தமிழ் என்ன பேருனா ஆடியோ உறுப்பினர் கட்டணம் நான் ஒரு கிளப் மெம்பர் ஆகிறேன் அவங்க சொல்கிறாங்க சார் மாதம் மாதம் நீங்கள் நானூறு ரூபா சந்தா கட்டணும் அல்லது வருஷம் ஒரு ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா சந்தா கட்டணும் எப்படின்னு எப்படி சொல்கிறாங்க மாதம் மாதம் கட்டணுங்க அல்லது மூணு மாதம் ஒரு ரூபா கட்டணுங்க அல்லது ஆறு மாதம் ஒரு ரூபா கட்டணுங்க சொல்லும்போது நான் ஒரே பேர் சொல்கிறேன் எனக்கு மாதம் மாதத்தில் கட்டி கட்ட முடியாது மூணு மாதம் ஒரு ரூபா கட்ட முடியாது ஆண்டு ஒரு ரூபா நான் மறந்துடுவேன் ஏன் என் ஆயிரத்துக்கு நீ எவ்வளோ பணம்னு சொல்லி நான் அதை போய் கட்டி போகிறேன் அதுக்கு பேர் ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் நல்லா கேட்கோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவன்யூ ரிசீப்ட் வருவாயின வரவு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ ரிசீப்ட் வருவாயின வரவு சேல் ஆஃப் ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர் வருவாயின வரவு இன்கம் ரிசீப்ட் இப்ப லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் இது ஒரே ஒரு முறைதான் உங்க உறுப்பினரை வந்து வசூல் செய்யப்படும் மறக்காத சந்தாக மாசம் மாசம் மூணு மாசம் ஒரு முறை வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் 
வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாங்கிக்கிட்டே இருந்தால் அது வருவாயில்ல ஒரே ஒரு முறை மற்றும் பெற்றால் அது கேபிட்டல் விசிட் ஆகிடும் முதலீடு வரும்போது மறக்கக்கூடாது அப்போ லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் இது சொல்ல மாதிரி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு டுவர்ஸ் த மெம்பர்ஷிப் ஃபீ மெம்பர்ஷிப் ஃபீ ஃப்ரம் மெம்பர்ஸ் இஸ் ஏ கேபிட்டல் ரிசீவ் அஸ் இட் இஸ் நான் ரெக்கார்டிங் இன் நேச்சர் நான் ரெக்கார்டிங் இன் நேச்சர் திரும்ப திரும்ப இது நிகழாது அப்படின்னா ஒரே ஒரு முறை தான் வாங்குறேன் அப்ப நான் ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பென்ட் நான் ரெக்கார்டிங் இன் நேச்சர் ஆல் ஆர் கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ் மறக்க எல்லாமே வந்து முதலின விவரங்கள் அப்ப லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் கேபிட்டல் ரிசீவ் அதான் அமௌண்ட் ரிசீவ் டுவர்ஸ் லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் ஃப்ரம் மெம்பர்ஸ் உறுப்பினர் வந்து ஆயிரம் உறுப்பினர் கட்டணமாக தொகை பெறப்பட்டால் இட் இஸ் ஏ கேபிட்டல் ரிசீவ் இது ஒரு முதலின வரப்பாக மறக்காது மேலே சொன்ன மூணுமே வந்து என்னது எப்படி ரிசீவ் இப்போதான் கேபிட்டல் ரிசீவ் அடுத்தது லீகஸ் லீகஸ் Thank you.